ellos están corriendo encima de WordPress. Yo no lo creía. O sea, porque ellos están ya facturando también muchísimo y yo pensé que estaban en un app exclusiva de apps y todo eso. Pero no, ellos también trabajan con WordPress como nosotros y con WordPress se pueden hacer muchas cosas. Ese es el punto que les quiero indicar. Hey, ¿qué tal? No puedo ver, ¿cómo estás? Bienvenido a este video donde voy a enseñarte cómo tener WordPress para que así comiences a pensar o en poner soluciones, eh, plataformas digitales para que comiences a crear. Entonces, básicamente este va a ser un tutorial muy corto de una herramienta muy buena que yo ya la he probado antes y la quiero compartir contigo. Cómo tener WordPress completamente eh, gratis y completamente fácil. Sí, con pocos clics. Entonces, si me interesa esto, comenzamos no Code y nos vemos dentro del tutorial. Perfecto, estamos en esta página. La verdad, me acabo de enterar hoy, hoy, que se abrió esta solución, que antes existía algo similar, pero tuvo que morir. Bueno, los, los fundadores decidieron cerrarla. Y esto es muy bueno, porque me permite hacer proyectos, ver cómo funcionan dentro de WordPress, y no tengo que hacer nada más que crearme una cuenta y decirle, ¿sabes qué? Quiero iniciar un, una página en WordPress. Es completamente gratuita y para validar sus ideas como las que ya vimos aquí de, del restaurante, va muy bien. ¿Ok? Entonces, estos, chi estos chicos están en España, si no estoy mal. Se llaman trincheradep.com. Y ellos básicamente lo que te ayudan es a alojar tus sitios y páginas web de WordPress. ¿Sí? De una forma fácil, segura. Entonces, lo primero que te van a pedir es que ingreses aquí y crees una cuenta. Súper sencillo hacerlo, pero quiero hablarte también de las características que esto tiene. Eh, no me han pagado por esto. <ríe> lo estoy haciendo completamente gratis porque sé que te puede ayudar muchísimo. Y, bueno, lo primero es que te brindan un WordPress gratuito, completamente seguro porque viene con certificado SSL. Lo único que tienes que saber es que, es que el SSL... Eh, te dice si una página es confiable o no. Es la que te da este candadito que ves aquí. ¿Sí? Lo siguiente es que la instalación es súper fácil. Pocos clics. No uno, como dice aquí, pero son pocos. Tienes una contraseña, tienes un espacio de 500 megas que para trabajar en WordPress eh, y para iniciar un proyecto, una startup, un negocio, este tipo de cosas, va muy bien. Va perfecto. ¿Sí? Es más que suficiente. Entonces, también, bueno, te vas a poner notas aquí. El FTP no lo vamos a tratar ahora. En realidad son para, es, es una manera de poder acceder a tus archivos y algunas otras cosas, ¿no? Como configuración y accesos. Estos chicos, bueno, antes había una solución que se llamaba Demo Super. Yo los utilicé muchísimo cuando estaba trabajando en la agencia para mostrar eh, ideas, para mostrar proyectos antes de que un cliente me diga, sí, este se queda. Nosotros mostrábamos prototipos y usábamos Demos UP. Entonces, Demos UP por manejo, por mantenimiento, ya no se le pudo dar y la cerraron. Y fue muy triste, <ríe> creo yo. Y luego salió esta aplicación, perdón, esta plataforma. Entonces, ellos brindan básicamente eso mismo, el espacio, el alojamiento gratuito para tus sitios dentro de WordPress. Este es su, su, sus servidores están alojados con ellos. ¿Sí? Listo. Aquí dice que el precio es eh, gratis. Podemos comenzar gratis. Ya. Y aquí ves algo. Y aquí, aquí, ves algunas cosas que te dice que si, si es gratis, te pregunta por qué. O sea, una de sus partes es gratis, ¿no? Luego creo que te venden un upsell, ¿sí? Cuando ya no cumplas con las características y cosas así, te pasan a, a, a bueno, tienes que pasar a hacer un upsell. Yo pienso que está bien. Un upsell es comprarlo, el producto, cuando se te acaba el espacio, cuando ya tu proyecto va escalando, vas creciendo, ese tipo de cuestiones. Eh, ¿Cómo ganan dinero? Dicen que este es un proyecto uh, paralelo de lo que ellos tienen. También esto es importante saberlo, ¿sí? Cuando creamos una página aquí, gracias a que sus servidores, o sea, nos están brindando un espacio completamente gratis, ellos dicen que si nuestra página no tiene actividad en siete días, ellos... Eh, la desactivan, la ponen en pausa. Y si pasado 30 días, eh, esa página no tiene, eh, no la activas nuevamente, ellos la eliminan, ¿sí? Entonces, yo considero que eso está bien, porque si tu página no está generando tráfico, si tu aplicación, si tu sitio no está generando tráfico, no hay negocio, algo estás haciendo mal. 
Pero bueno, ahora, ¿cómo se configura esto aquí? Básicamente yo ya estoy registrado, lo hice en la mañana para probar y voy a loguearme. Perfecto, me logueo y miren qué bonito tablero. No, miren qué bonito tablero. Aquí yo tengo una cuenta que ya hice y entonces ya por esto no me deja hacer otra cuenta. Pero voy a borrarla solo para mostrarles a ustedes cómo se maneja esto. Voy a borrarla. Genial, ya se acabo de borrar, tardó aproximadamente un minuto para mí en que se elimine la, la instalación de WordPress que tenía ahí. Entonces aquí solo le voy a dar en plus. Perfecto. Y aquí me dice, ¿cómo quieres nombrar a tu sitio? Ojo, como estoy haciendo esta instalación dentro de eh, sus servidores, ellos me brindan un subdominio básicamente. Entonces esto va a ser, el subdominio es el nombre que va a... Aquí que va, bueno, que va antes. Por ejemplo, si yo pongo algo como Jorge Valdés o es sin código, el subdominio es Jorge Valdés, sí, solo ese. Y el dominio es server1. trinchera. todo eso, todo eso. En realidad el dominio es trinchera.dev. Pero basta para explicarles a ustedes, no tenemos que saber tan a fondo las cosas, tenemos que saber cómo ponerlas en acción. Listo. Luego tenemos el nombre del sitio. Pongámosle aquí sitio de mi app. No sé, se me ocurre. No tengo mucha creatividad. Luego aquí vamos a agregar una contraseña. ¿sí? Yo como soy alguien descomplicado, agrego siempre contraseñas que, 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 que me las dé mi administrador de contraseñas. Y ahí la voy a cambiar porque ustedes ya la vieron. Genial, agrego esa contraseña. Lo siguiente es decir qué correo es el correo de del administrador. En mi caso es mi correo. Y aquí no toco nada más. Está en español. Si no está en español, lo cambian a español y listo. Y se quedan con esas opciones. Luego en crear sitio. Y esperamos a que esto comience a darnos nuestro WordPress. Es muy rápida la instalación. Va a ser pocos minutos. Y hasta eso nos vemos porque yo voy a poner este video en pausa. Perfecto, alrededor de dos minutos nuevamente tardó esta instalación. Alrededor de dos minutos tardó esta instalación. Entonces, tenemos aquí eh, nuestra instalación y en acciones podemos decirle que nos abra el sitio, aquí en abrir sitio. Vamos a clicar ahí. Ya, y también, bueno, estoy abriendo las otras pestañas, en abrir el administrador, el área de administración. Ok. Ya con eso tengo mi WordPress y es esto está con un tema por defecto, pero no se asusten. Ya hemos visto cómo cambiar en otros tutoriales como el de para restaurantes, la solución para restaurantes de tener su propia página y tienda de deliveries. Y donde a ustedes les interesa ingresar con la clave que ya, ingres, que ya pusieron por ahí es aquí. Sí, perfecto. Con esa clave ingresan aquí y ya van a poder administrar su WordPress y demás. Ahora, ¿por qué nos interesa una, una solución como WordPress? ¿Por qué nos interesa utilizar los servicios que nos brindan los chicos de Trinchera Dep? Muchas gracias si ven este video, genial. No sé, patrocíneme. Y... Primero, quiero mostrarles soluciones que están hechas en WordPress y que son muy buenas. Primero, comienzo con, con las mías, porque estas son las que yo trabajo dentro de mi agencia. Yo trabajo mucho con WordPress y aquí, como vemos, esta es una página, es un e-learning, una plataforma de cursos, que aloja cursos. Entonces, aquí tenemos cursos gratis. Si quieren eh, a ingresar, están bienvenidos. Son cursos de, de trabajo remoto, cursos de psicología de ventas y, y este es otro curso de cómo hacer una metodología de cursos, básicamente. Um, bueno, esa página fue creada completamente en WordPress. Ahora, esta otra página es brutal. Eh, es para teleservicios. Está implementada con un proyecto real de Ecuador. Te escuchamos. Es el proyecto que están impulsando algunos chicos acá. Algunos psicólogos, perdón. No chicos, algunos psicólogos acá. Y básicamente es su oficina virtual. Completamente en WordPress. Aquí tú ves los psicólogos. Tienen sus propias salas de chat. Tienes un booking ahí, súper interesante lo que se puede hacer en WordPress. Y también les muestro, bueno, esta solución de acá, esta solución de acá, también la trabajé yo personalmente con los chicos, sí, como parte de, de, de la agencia de marketing también lo trabajamos. Y 
Lo siguiente es esta opción que es una solución para chat dentro de Facebook, de chat messenger, perdón, de chat marketing. Muy buena. Sí, se llama Mobile Monkey. Si no la conocen, es genial. Y ellos están corriendo encima de WordPress. Yo no lo creía. O sea, porque ellos están ya facturando también muchísimo y yo pensé que estaban en un app exclusiva de apps y todo eso. Pero no, ellos también trabajan con WordPress como nosotros y con WordPress se pueden hacer muchas cosas. Ese es el punto que les quiero indicar. Entonces, ¿cómo lo sé? ¿Cómo sé que están en WordPress también? Porque yo me fui a la página para ingresar y aquí tengo los accesos y me dice que esto es hecho en WordPress. No sé por qué no cambiaron estos accesos. Pero bueno, no hagan eso, no ingresen a casa. Tampoco van a poder porque pide una clave. La cosa es solo para mostrarles qué cosas tan geniales, qué cosas tan geniales nosotros podemos hacer con WordPress. ¿Sí? Nuevamente, aquí hay un video que les enseño a trabajar con WordPress para una solución para restaurantes. ¿Sí? Pero aquí les pongo las, las herramientas que pueden, con las que pueden trabajar dentro de WordPress. Entonces, ahora es saber también cómo crear. Y si se, si se dieron cuenta, todas las soluciones que yo les mostré, las tres, se basan en aplicaciones que se pueden manejar como startups. Sí, una startup, si no lo saben, es que un negocio puede escalar súper rápido sin necesidad de incluir más gente en su, en su, en su grupo de, de trabajadores, de colaboradores. Entonces, eso básicamente por la solución de hoy. Ya saben cómo instalar WordPress con pocos clics. Y ahora NoCoers tienen una herramienta muy poderosa a su disposición. Sin más, nos vemos en un siguiente video. Espero que si les interesa, pueden dejarme acá para hacer más tutoriales de WordPress, de cómo crear soluciones. Y tienen también la comunidad. No se olviden, la comunidad de, de los NoCoers está en los enlaces de la descripción. Van a poder acceder. Saludos, nos vemos en un siguiente video en un curso.